Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Senza Logica ma si cogita. Come vi avevo promesso, oggi cominceremo a discutere di logica. Ho intitolato questo paragrafo con la dicitura 4.1 in riferimento al capitolo 4 relativo al ragionamento deduttivo. Le motivazioni di tale scelta vi saranno chiare tra qualche minuto. Prima di parlare di logica, però, è doveroso soffermarsi per qualche minuto sul significato del termine. Esso deriva dal greco logos, che presenta un'interessante natura polisemica. Infatti, da un lato, esso può essere interpretato come parola, asserto, enunciato, descrizione, argomentazione, ragionamento razionale e dall'altro lato può essere inteso come rapporto, calcolare, enumerare, contare e così via. In generale può essere inteso come ragione e razionalità. Come al solito, tutti coloro che intendono approfondire il significato del termine logos possono farlo, se lo desiderano, consultando il mio saggio Inchiostro Scientifico per Tabule Rase, edito da Formamentis. In ogni caso, la scoperta del logos fu fondamentale per la filosofia greca, tanto da eh, convincersi che il logos fosse il solo in grado di parlare di verità. E dato che noi stiamo studiando proprio che cos'è la verità, ecco che è doveroso soffermarci a parlare di logica. La logica si occupa di particolari ragionamenti nei quali la verità delle premesse garantisce la verità della conclusione. In tali ragionamenti, i nessi formali esistenti tra le premesse e la conclusione assicurano che la verità venga trasmessa dalle premesse alle conclusioni. Ciò significa che tali ragionamenti sono corretti anche quando la conclusione è falsa e ciò si verifica quando almeno una delle premesse è falsa. In tal senso la logica studia le regole di inferenza, che sono quelle regole che vengono utilizzate per concatenare tra loro le proposizioni utilizzando una serie di elementi linguistici. Pertanto, quando parlo di logica, mi riferisco principalmente al ragionamento deduttivo, ossia allo studio delle dimostrazioni e delle inferenze corrette, ossia quelle in cui le conclusioni sono conseguenze logiche delle premesse. Ciò significa che farò riferimento esclusivamente alla logica formale, ecco perché questo paragrafo è riferito al capitolo 4 inerente al ragionamento deduttivo. Nella logica formale la correttezza di un'inferenza non dipende dai contenuti semantici delle proposizioni che costituiscono le premesse e la conclusione, cioè dai significati di premesse e conclusioni, bensì solo dalla forma logica. Ecco perché la logica si occupa di studiare le regole di inferenza corrette, ossia quelle regole che consentono di affermare che la conclusione è conseguenza logica delle premesse. Quando utilizziamo delle regole logiche corrette abbiamo la certezza che la conclusione sia vera, a patto però che siano vere tutte le premesse. Inoltre la logica può essere applicata a qualsiasi ente, con ente intendo tutto ciò che fa parte del linguaggio, ossia qualsiasi cosa che è contenuta nel linguaggio. Tutto ciò solleva però una serie di interessantissimi quesiti di natura filosofica. Per esempio, che cosa significa affermare che un'argomentazione è corretta? Che cosa significa affermare che un'argomentazione è valida? È la stessa cosa oppure c'è una differenza? Cosa significa dire che una proposizione è logicamente vera? 
Che cosa significa dire che una proposizione discende logicamente da un'altra proposizione? La validità fa parte della struttura formale oppure è esterna alla stessa e serve solamente a rappresentarla? Quante logiche formali esistono? Sono equivalenti tra di loro? Come possono essere rapportate? Ne esiste una giusta? Quale relazione esiste tra la logica formale e gli argomenti informali della vita quotidiana? A queste e a molte altre domande risponderò nei prossimi video. Noi partiremo dalla cosiddetta logica classica, che è la prima logica formale in senso storico, tanto per intenderci quella che è stata iniziata da un lato da Aristotele e dall'altro dagli stoici e poi studiata e approfondita da Frege e Russell. La logica classica può essere classificata in due categorie, logica proposizionale e logica dei predicati, e si basa su una serie di principi e leggi quali principio di non contraddizione, terzo escluso, identità, leggi di De Morgan, interdefinibilità dei connettivi, principi semantici e così via. Nella prossima puntata cominceremo ad approfondire la logica proposizionale. Bene, il video dedicato al paragrafo 4.1 termina qui. Come al solito, se avete particolari domande o richieste da sottopormi o desiderate che io tratti specifiche tematiche, vi invito a farmelo sapere nei commenti al video oppure inviandomi una mail che vi indico in descrizione. Un saluto a tutti e ricordate, senza logica, mal si cogita!